ప్లాస్టిక్ చర్మ గీతం పాడే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వస్తువుల బాధ తీరనుందా ఇకపై భూమిలో కలిసిపోయే కవర్లను మనమంతా వినియోగించనున్నామా అంటే అవుననే సమాధానాలు వెలువడుతున్నాయి డిఆర్డిఓ ఎకో లాస్టిక్స్ అనే సంస్థతో కలిసి తయారు చేసిన వంద శాతం బయో కంపోస్టబుల్ కవర్లు కొత్త ఆశలు రెక్కెత్తిస్తున్నాయి నీటిలో కరిగే భూమిలో కలిసిపోయే ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది పొద్దున లేచి మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు కూడా ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది మన జీవితంలో ఒక భాగస్వామిగా పారిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ వస్తువులు లేని రోజు గడవదంటే మనం అతిశయోక్తి కాదు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు పొద్దున లేచిన మొదలు అంటే మనం వాడేటువంటి టూత్ బ్రష్ కానివ్వండి స్పూన్ కానివ్వండి టీ కప్ కానివ్వండి ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ కానివ్వండి ఇలా ఒక్కసారి వాడి పడేసేటువంటి ప్లాస్టిక్ వస్తువులన్నీ కూడా భూమిలో కరగాలంటే దాదాపు నాలుగు వందల ఏళ్లకు పైగానే పడుతుంది సో ఇలా జీవరాశి కానివ్వండి మానవ మనుగడకు కానివ్వండి ఇలా ప్రమాదకరంగా మారినటువంటి ఈ ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనిపెట్టాలని చాలామంది కూడా పరిశోధనలు చేస్తున్నారు సో తాజాగా హైదరాబాద్కు చెందినటువంటి ఎకో లాస్టిక్స్ అనేటువంటి సంస్థ ఒక బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ని కూడా ప్లాస్టిక్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది సో ప్రస్తుతం మనం ఆ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నాం సో ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ను ఎట్లా తయారు చేశారు వాటి వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి సో ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్లో ఇది ఎలా వినూత్నంగా ఉంది అనేటువంటి విషయాలను తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం కవర్లు టూత్ బ్రష్లు స్పూన్లు ప్లేట్లు వాటర్ బాటిల్స్ ఇలా ఒక్కసారి వాడి పడేసే ఏ వస్తువు తయారీకైనా ప్లాస్టిక్ అవసరమవుతుంది ఇలా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వినియోగించిన తర్వాత ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తుంటాం ఈ ప్లాస్టిక్ అంతా కుళ్లిపోయి భూమిలో కలవటానికి దాదాపు వెయ్యేళ్లు పడుతుంది ఇది పర్యావరణంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది రీసైక్లింగ్ కు పనికిరాని విధంగా ప్లాస్టిక్ కవర్లను తయారు చేస్తుండటంతో వీటి ప్రమాదం మరీ ఎక్కువవుతోంది బయట పడేసే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను కవర్లను తినే జంతువులు మృత్యువాత పడుతున్నాయి ఇక ఎక్కువ భాగం ప్లాస్టిక్ కవర్లు ప్లాస్టిక్ వస్తువులు సముద్రాల్లో కలుస్తున్నాయి వీటిని తిన్న సముద్ర జీవరాశులు మరణిస్తున్నాయి ప్లాస్టిక్ కు ప్రత్యామ్నాయాలను కనిపెట్టే పరిశోధనలు సాగుతూనే ఉన్నాయి ఇందులో భాగంగానే డిఆర్డిఓ ఎకో లాస్టిక్స్ అనే ప్రైవేట్ సంస్థతో కలిసి బయో కంపోస్టబుల్ కవర్లకు రూపకల్పన చేసింది ప్రస్తుతం మనం బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ తయారు చేసేటువంటి ఎకోలాస్టిక్ సంస్థకు చెందినటువంటి ప్లాంట్ వద్ద ఉన్నాం మనం విజువల్స్ లో క్లియర్ గా చూడవచ్చు ఈ ప్లాంట్ వద్దనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెషిన్ సహాయంతోనే ఇక్కడ ఉన్న మనం ఫస్ట్ ముడి సరుకుగా తీసుకునేటువంటి మన మొక్కజొన్న పిండితో వీటిని భూమిలో కలిసేటువంటి బ్యాగ్స్గా తయారు చేసేటువంటి ప్రక్రియను ఇక్కడే చేస్తూ ఉంటారు సో ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్లో చూస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ అంటే మొక్కజొన్న పౌడర్తోనే ఈ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రస్తుతం మనతో ఎకోలాస్టిక్ సంస్థ డైరెక్టర్ పురుషోత్తం గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి అసలు ఈ పిండి పదార్థము ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్గా ఎలా మారుతుంది అనేటువంటి విషయాలను తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఓవరాల్గా పూర్తిగా ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది దీని ద్వారా మనకు కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేటువంటి విషయాలను తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ముఖ్యంగా ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ ఎట్లా తయారు చేస్తారు వీటి ముడి సరుకు ఏంటి ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎట్లా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సో మనం రీసెంట్గా డిఆర్డిఓతో కలిసి డిఆర్డిఓ ఎకోలాస్టిక్ కొలాబరేషన్తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయోడిగ్రేడబుల్ కంపోస్టబుల్ బ్యాగ్స్ లాంచ్ చేశాము ఆ లాంచ్ గురించి ఆ బ్యాగ్స్ ఎలా తయారు చేస్తాము దాంట్లో ఏమేమి వాడతాము దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అవన్నీ నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనకు ఈ బ్యాగ్స్ తయారు చేయడానికి ముఖ్యమైన ముడి పదార్థం రా మెటీరియల్ వచ్చి స్టార్చ్ సో ఇది కాన్ స్టార్చ్ మొక్కజొన్న పిండి దీన్ని వేరే వేరే స్టార్చ్లతో తయారు చేసుకోవచ్చు లైక్ బంగాళదుంప స్టార్చ్ తయారు చేసుకోవచ్చు లేకుంటే రైస్ స్టార్ తయారు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే అవన్నీ మనం తినే పదార్థాలు సో కార్ను వచ్చి మనం బా పండిస్తున్నాం కాబట్టి అవైలబిలిటీ బాగుంటుంది కార్ను కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దానిపైన ఫోకస్ చేసి చేసుకున్నాము సో మనం ముఖ్యమైన రా మెటీరియల్ ముడి పదార్థం వచ్చి కార్ స్టార్చ్ సో ఇది మొక్కజొన్న పిండి మీరు దీంట్లో చూడొచ్చు సో ఇది తినగలిగే పదార్థం సో ఇది దీన్ని మనము బ్యాగ్గా కన్వర్ట్ చేస్తే సో ఇది మనం రేపు బయట ఎన్విరాన్మెంట్లో పడేసినా కానీ లేకుంటే కంపోస్టింగ్ కండిషన్లో కంపోస్ట్ చేసినా కానీ ఇది ఎరువుగా మారిపోతుంది ఇది డిగ్రేడ్ అయితే ఆక్సిజను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎరువు ఇలాంటి పదార్థాలు తయారవుతాయి కాబట్టి అది పర్యావరణం చెడు చేయదు అందువల్ల దీంతో చేస్తాం పిండితో తయారు చేస్తాం కాబట్టి బ్యాక్టీరియా సులువుగా తినేస్తుంది మామూలు ప్లాస్టిక్ మనం వాడితే అంటే ఎల్డిపిఈ ప్లాస్టిక్ అలాంటివి వాడితే దాన్ని ఆయిల్తో తయారు చేస్తారు పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్ అది బ్యాక్టీరియా తినదు అది బయట పడేస్తే నాలుగు వందల ఏళ్ళైనా కానీ అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటుంది అది మనకు చాలా విధాలుగా చెడు చేస్తుంది అ
ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే కేవలం ఈ పిండి పదార్థంతోనే మనం బ్యాగ్ తయారు చేస్తామా దీనికి ఇంకా ఏమేమి యాడ్ చేస్తారు సార్ ఏమేమి మెటీరియల్స్ యాడ్ చేస్తారో ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఈ పిండి పదార్థాలు ఏమంటే జనరల్గా నీటిలో వేస్తే కరిగిపోతాయి మన రైస్ కానీ ఇలాంటివి అలా కరగకుండా ఉండాలంటే మనకు రోజు ఉపయోగించే వాటిల్లో నీళ్లు పడినా కానీ కరగకుండా ఉండేలాగా బ్యాగ్ కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం షాప్కి వెళ్ళి అని తీసుకొస్తాము వర్షం పడిందంటే అది కరిగిపోతే పదార్థం అంతా బయటపడుతుంది దానికోసం మనం దీంట్లో ఏమేమి పడతామంటే మొదట ఈ స్టార్చ్ని అలాగే మనం కవర్ చేయలేము దీన్ని కవర్ చేసే విధంగా ఒక ఫార్ములేషన్ చేసుకోవాలి సో ఈ కారుతో పాటు మనం ఏం చేస్తామంటే వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ ఇంకా స్టెబిలైజర్ అడిటివ్స్ అంటాం అంటే మనము హీట్లో వేసినా కానీ అది ఏం కాకుండా ఉండాలి అవన్నీ కలిపి ఫస్ట్ స్టార్చ్ని గ్రాన్యువల్స్గా చేసుకుంటాం మొదట మనం స్టార్చ్ తర్వాత వెజిటేబుల్ అడిటివ్స్ తర్వాత దీంట్లో ఇంకా కొన్ని ఫిల్లర్స్ అని వాడతాం అంటే స్ట్రెంగ్త్ రావడానికి కాస్ట్ తగ్గించడానికి ఫిల్లర్స్ ఏమంటే క్యాల్షియం బేస్డ్ ఫిల్లర్స్ సో అదేమవుతుందంటే దాన్ని కలిపినప్పుడు అది ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీ చేయదు కాకపోతే మనకు బ్యాగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది సో ఇలాంటివన్నీ కలిపి మొదట దీన్ని కలిపి ఫార్ములేషన్ చేసుకొని దీన్ని మెషిన్లో తీసుకొని పెల్లెట్స్ అంటాం గ్రాన్యువల్స్ తయారు చేసుకుంటాం చిన్న చిన్న దాన అంటారు సో దాన్ని తయారు చేసుకొని దాన్ని ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇలాంటి పెల్లెట్స్గా వస్తాయి సో దీంట్లో రెండు విధాలుగా ఉంటాయి దీంట్లో స్టార్చ్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏమంటే దీంట్లో ఒక బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్ వాడతాము దాన్ని పీ బ్యాట్ అంటారు అది వచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయోడిగ్రేడబుల్ సో అది మనం బయట నుంచి తీసుకుంటాం అది అది ఎందుకు అవసరం అంటే ఇది లేకుంటే స్టార్చ్ నీళ్ళలో కరిగిపోతుంది సో మనం మేజర్గా మనం ఎక్కువగా మన ప్రొడక్ట్లో ఉన్నది స్టార్చ్ ఉంటుంది సో దీన్ని రెండు తీసుకొని దీన్ని ఈ మెషిన్లో వేసి దీన్ని ట్విన్ స్క్రూ ఎక్స్ట్రూడర్ అంటారు సో ఇది కంపౌండింగ్ మెషిన్ ఇది మనం వేసిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అడిటివ్స్ తర్వాత ఈ పెల్లెట్స్ అన్ని దీంట్లో వేసి ఇది హై టెంపరేచర్లో నడుస్తుంది ఇది వన్ ట్వంటీ నుంచి వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో దీన్ని హై స్పీడ్లో మిక్స్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములేషన్ అంతా మిక్స్ అయ్యి మళ్ళీ మనకు గ్రాన్యువల్ తయారవుతుంది ఆ గ్రాన్యువల్స్ ఏం చేస్తామంటే ఇది చాలా హాట్గా ఉంటుంది దీనికి కూలింగ్ అవసరం సో మనం మెషిన్ నుంచి వచ్చినప్పుడు వన్ థర్టీ డిగ్రీ ఉంటుంది సో దీనిపైన కూలింగ్ అవుతుంది ఇది ఇది కూలింగ్ ట్రే ఈ బయోడిగ్రేబుల్ బ్యాగ్స్లో మీరు ఎన్ని వేరియంట్స్ తయారు చేస్తారు అవి భూమిలో కానీ వాటర్లో కానీ ఎట్లా కలుస్తాయి ఎట్లా కంపోస్ట్ అవుతాయి ఓకే సో మనం ఇప్పుడు లాంచ్ చేసింది రెండు ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేసాము ఇంకా చాలా ప్రోడక్ట్స్ డెవలప్మెంట్లో ఉన్నాయి మనం లాంచ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్లో రెండు వేరియంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి వాటర్ సాలిబుల్ కాదు ఇది కరగదు ఇది భూమిలో మాత్రం కరుగుతుంది కంపోస్టబుల్ ఇది కంపోస్టింగ్ కండిషన్లో వేస్తే ఎరువుగా మారిపోతుంది ఇది కొన్ని రోజులకి లేకుంటే భూమిలో పడేస్తే కొన్ని రోజులకి బ్యాక్టీరియా తినడం వల్ల కరిగిపోతుంది కాకపోతే ఇది వాటర్లో కరగదు ఎందుకు ఇది అవసరం అంటే మనం యూస్ చేసే చాలా ప్రోడక్ట్స్ వాటర్ టచ్ అయితే పాడు కాకూడదు మనం ఇప్పుడు మార్కెట్ నుంచి సరుకులు తెస్తుంటాం వర్షం పడింది పాడు కాకూడదు ఆ రీజన్ వల్ల దీన్ని తయారు చేశాము మనం ఇంకా ఒక వేరియంట్ చేశాము ఇది వచ్చి వాటర్ సాలిబుల్ వాటర్ సాలిబుల్లో మనము దీన్ని హాట్ వాటర్ సాలిబుల్ కోల్డ్ వాటర్ సాలిబుల్ అలాగే చేసుకోవచ్చు సో చల్ల నీళ్ళలో కరిగేది కొద్దిగా స్ట్రెంగ్త్ అంతా తక్కువ ఉంటుంది ఈజీగా కరిగిపోతుంది వేడి నీళ్ళలో కరిగేది పర్పస్ఫుల్గా యూజ్ చేసిన తర్వాత వేడి నీళ్ళు వస్తే కరుగుతుంది సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఇది వచ్చి నీటిలో డిగ్రేడ్ అవుతుంది ఓకే ఇది ముఖ్యంగా డిస్పోజ్ చేయాలంటే నీటిలో డిస్పోజ్ చేయాలి ఇది ఏదైనా సముద్రంలో పడేసే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫిషెస్కి పట్టడానికి ఫుడ్ అంతా పెడతారు అలాంటి వాటికి యూజ్ అవుతుంది తర్వాత ఈ బట్టలు ప్యాక్ చేయడానికి దీనిపైన రాస్తాం ఆఫ్టర్ యూజ్ డిస్పోజ్ ఇన్ వాటర్ అని అలాంటి ప్లేస్లో మాత్రం ఇది వాడతాము సో కాకపోతే ఇది నీటిలో వేస్తే ఏమవుతుందంటే పూర్తి కరిగిపోతుంది సో దాన్ని డెమో చూయించాం కదా సో ఇది హాట్ వాటర్లో వేస్తే కరిగిపోతుంది ఒకవేళ ఇది ఫిషెస్ ఏమైనా తిన్నా కానీ డేంజర్ కాదు ఇది సో మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు వాటర్లో కలిసేది కానీ భూమిలో కలిసేది కానీ ఎన్ని రోజులలో అది మొత్తం కంపోస్ట్ అయిపోతుంది సార్ సో మనము భూమిలో కలిసేది కంపోస్టింగ్ వచ్చి ఇది ఎయిటీ డేస్ నుంచి వన్ ఎయిటీ డేస్లో కంపోస్ట్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనం సిపెట్లో దాన్ని టెస్ట్ చేసాము సో నీళ్ళలో కరిగే నీళ్ళలో పడేగానే డిస్ డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది సో దానికి స్పెసిఫిక్ టైం అని కాదు ఇమీడియట్గా అది డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని మనం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మొత్తం పిండితోనే తయారు చేసాం కాబట్టి ఈ వాటర్ మొత్తం తాగినా కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదంట ఇది అనిమల్స్ కానీ ఫిషెస్ కానీ తిన్నా కానీ డేంజర్ కాదు కాకపోతే ఇది మనుషులు తినడానికి అనుకూలం కాదు మనం ఇండస్ట్రియల్ కండిషన్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఇది మనం ఫుడ్ గ్రేడ్ కండిషన్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే తిన్నా కానీ ఏం కాదు బట్ మనుషులు
ఒక రెండు నెలలు మీరు తర్వాత చూస్తే స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది ఆరు నెలల తర్వాత చూస్తే చాలా స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది మనం దీన్ని చేసే పర్పస్సే అదే అది స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయి డీగ్రేడ్ అయిపోయి అది టోటల్గా మాయమైపోవాలి సో అందువల్ల ఇది ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకొని యూస్ చేయడానికి రికమెండెడ్ కాదు ఇది సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్స్ రికమెండెడ్ ఎక్కడ మనం పడేస్తామో ఒకసారి యూస్ చేసి దానికి రికమెండెడ్ ఇది సో కాస్ట్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు అంటే డైలీగా యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ఎట్లా లాభం కలుగుతుంది అంట సో దీనివల్ల సో కాస్ట్ విధంగా చూస్తే మనము సపోజ్ ఒక వన్ కేజీ బ్యాగ్ కంపేర్ చేద్దాం అనుకోండి ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ వన్ కేజీ ఇది బ్యాగ్ వన్ కేజీ తీసుకుంటే ఒకే థిక్నెస్ ఒకే సైజ్ చేస్తే దీని కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం రా మెటీరియల్ కానీ దీన్ని ప్రొడక్షన్ చేసే టైం కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఏం రూల్ ఒకటి ఉంది ఈ ప్లాస్టిక్స్ పొల్యూషన్ తక్కువ చేయడానికి ప్రస్తుతం ఉన్న రూల్ ప్రకారం మినిమం ఫిఫ్టీ మైక్రాన్ చేయాలి సో మనం ఒక త్రీ కేజీ తీసుకెళ్ళడానికి ఫిఫ్టీ మైక్రాన్ అవసరం లేదు కాకపోతే రూల్ వల్ల ఫిఫ్టీ మైక్రాన్ చేస్తున్నారు సో అదే దీనికైతే థిక్నెస్ లిమిట్ లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ మైక్రాన్ కూడా చేసుకోవచ్చు లోడ్ బేరింగ్ ఉంటుంది ఆ విధంగా చూస్తే మనం మెటీరియల్ వాడడం తగ్గిపోతుంది ఆ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది ప్రస్తుతానికి మనం ఏం చెప్పగలమంటే ఇది ప్లాస్టిక్ కంపేరబుల్ కాస్ట్లో ఉంటుంది ఎక్కువ బర్డన్ కాదు ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కానీ ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా యాభై రెండు మైక్రాన్ల కన్నా మంద ఉన్న కవర్ల తయారీకి అయ్యే ఖర్చులోనే వీటిని కూడా అందిస్తున్నామని ఎకో లాస్టిక్స్ కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నామని త్వరలోనే భక్తులకు లడ్డూలను ముప్పై మైక్రాన్ల మందమున్న ఈ కవర్లలోనే అందించనున్నామని తెలిపారు ఇవి వంద శాతం బయోడిగ్రేడబుల్ అని వీటిపై అన్ని రకాల టెస్టులు నిర్వహించామని చెబుతున్నారు నార్మల్ పాలిఎథిలిన్ బ్యాగ్ ఇట్ టేక్స్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ డిగ్రడేషన్ మేబీ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ సో ఇట్ ఈస్ పాయిలింగ్ ఎంటైర్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ నేచర్ దట్ ఈస్ ద ఆరిజన్ ఫర్ అవర్ థాట్స్ టు కమ్ ఇన్ టు రియాలిటీ సేయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ సో ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ స్టార్చ్ మెటీరియల్ ఇన్ ద స్టార్చ్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ సమ్ ఆడిటివ్స్ దీస్ ఆడిటివ్స్ వీ మిక్స్ టుగెదర్ we optimize the parameters ratios process parameters and finally we are given the formulation to the uh, mrs eco elastic uh, products company this company they made it uh, as a process parameters optimization and finally they could able to produce the bags these bags once they produced we are gone for uh, uh, once we are gone for production they have gone for testing So, సో టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ లాంచింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ సో మేము ఇచ్చిన బ్యాగ్కి మనకు వెయిట్ ఎలా బేర్ చేయగలుగుతుందా లేదా ఎందుకంటే మనం కామన్ మ్యాన్ చూసేది ఏంటి ఈ బ్యాగ్లో ఎంత వెయిట్ తీసుకోగలము రైస్ కానీ ఎస్పెషలీ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్ లడ్డూస్ క్యారియింగ్ బ్యాగ్ ఇన్ తిరుపతి సో దట్ లడ్డూస్ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ త్రీ సైజెస్ బ్యాగ్స్ స్మాల్ మీడియం అండ్ లార్జ్ సైజ్ in small size bag we are able to carry 2 kg weight five ladders medium size is around 5 uh, kg weight it can carry 10 ladders we can able to uh, make the uh, pilgrim move with coming there that's the first origin of thinking so that all weights 5 kg 8 kg 10 kg weights we kept it uh, in the form of rice as ladders and everything we have uh, hanged and we tested it మొత్తానికి సహజ సిద్ధమైన ఉత్పత్తులతో తయారు చేసిన ఈ కొత్త తరహా బయో కంపోస్టబుల్ కవర్లు ప్లాస్టిక్ కు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారనున్నాయనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్లాస్టిక్ భూత ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా గడగల్లాడిస్తుంది పర్యావరణాన్ని ఎంతగానో దెబ్బతీస్తుంది కాలుష్యానికి కూడా కారణమవుతున్నటువంటి ప్లాస్టిక్ కు ప్రత్యామ్నాయాన్ని తీసుకురావడానికి ఎంతో మంది కూడా చాలా విధాలుగా కష్టపడుతూనే ఉన్నారు తాజాగా ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి ఎకోలాస్టిక్ సంస్థ తయారు చేసినటువంటి బయోడిగ్రేడబుల్ బ్యాగ్స్ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా భూమిలో కలిసిపోతూ మానవ మనుగడకు ఎంతో సహకరిస్తాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో అందమైనటువంటి ఈ ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఈ భూ ప్రపంచాన్ని అంతే అపూర్వంగా భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలంటే మాత్రం ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇలాంటి సంస్థలను ప్రభుత్వాలు సైతం ప్రోత్సహిస్తే మనం మంచి భవిష్యత్తును కూడా చూసుకోవచ్చు ప్రజల్ని శశికాంత్తో శ్రవణ్ ఏబీన్ ఆంధ్రజ్యోతి హైదరాబాద్